Karınca Çitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tulkan. Bugün ufak bilgiler serisine devam ediyoruz gibi bir şey. Yani böyle arada bir hani iki video değil üçüncüyü de yollarım demiştim ya. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Geçen gün rastgele bir olay başıma geldi. Hatta hemen gittim Karınca Çitim Instagram hesabından benim şahsi Instagram hesabından da yolladım. King Babun dediğimiz mutik üstürü tarantula kendiliğinden firar etmiş, kaçmış. Ben de o ana denk geldiğim için sosyal medyadan hemen duyurdum. Bugün arkadaşlar dedim hani soruyorsunuz ya sen de tarantula kaçmıyor mu diye. Kaçıyor, olabiliyor. Açık unutmuşum kapağını. Ben de madem böyle bir şey oldu elime şu an çekmiş olduğum kamerayı aldım. Ee, basitçe X bir böcek diyeyim. Yani örnek olarak illa tarantula olmasına gerek yok. Hamam böceği olur. Öldürmek istemediğiniz herhangi bir böcek olur. Ama korkuyor olabilirsiniz, çekiniyor olabilirsiniz. Bu durumda kaldığınızda onu nasıl yakalarsınız? Öldürmeden doğaya geri nasıl salarsınız? Veya e, evdeki beslediğiniz herhangi bir canlı kaçtığı zaman dokunmak istemediğiniz takdirde tehlikeli olabilir vesaire olabilir. Nasıl onu güvenli bir e, alana alırsınız? Doğada da bu geçerli. Sadece ev tipi değil. Yani kolay... Lan! Oo, atladı sandım. Yani kolayca bir böcek... Nasıl? Nereye gidiyorsun oğlum? Bir dur. Vur. Ya kameradasın ya. Kayıttasın kardeş. Aynen. Gördün mü kendini? Hadi bakayım. Ne diyordum? Yani basitçe bir hayvana bir canlıya zarar vermeden, onu nasıl yakalarsınız temas etmeden onu anlattım. Çok böyle wow bir taktik, wow bir yöntem değil. Ama benim senelerdir kendi başıma kullandığım basit bir yöntem. Kapat, altına kağıt geçir, karton geçir, çevir. Artık güvende gibi. Hadi gelin birlikte izleyelim. Ben onu o an çekmiştim. Biraz kalite kötü olabilir ama işinizi görecektir. Çekerken de e, bir YouTuber arkadaşla ilgili birkaç yorum yaptım. Yorumlarda kim olduğunu sormayın. E, zaten yayınlardan bilen biliyor. E, o tarz durumlar karşısında kalmamak adına veya kalındığı takdirde insanların ne yapabileceği konusunda ufak tefek fikirler edinmiş oluruz. Hadi bakalım. Hiç kaçmıyor mu diye soranlar. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Evet, şimdi eve geldim. Hatta Instagram'da hikaye paylaştım. Şimdi bir de kayıt alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi King Babun yani en tehlikeli tarantolardan biri e, Mutikus kaçmış. Yalnız duruşu çok hoşuma gitmiyor. Bir bakacağım. E, çünkü kaçtığı yer şurası arkadaşlar. Tam tamına buradan kaçmış. Dün ben spreyini yaptıktan sonra kapağını kapatmamışım. İşte bu tarz küçük hatalar. Kaçmaya da bilirdi bu arada ama kaçmış çünkü e, yüksek ihtimal ee, hava akışını hissediyor ve de köşe silikonlardan tırmanarak çıkıyor. Hikaye böyle oldu ama buradan çıkıp aşağı düşmesi yani o kadar mesafeden bir şey olacağını sanmıyorum ama gene de bir kontrol edeceğim. Hatta durun bakayım kamerayı kurayım. Ee, şöyle yapalım. Şöyle zoomlayayım. Şu perdeyi kaldıracağım şimdi. Oo yalnız Duruşu hiç hoşuma gitmiyor ya. Umarım bir şey olmamıştır cancağıza. Bu arada şeyi de göstereyim. Bir tane canlı gördünüz. Tamam mı? Evde bir tane ne bileyim. Bö gördünüz. Sarı Ömer gördünüz. Örümcek gördünüz. Hamam böceği gördünüz. Ne gördüyseniz gördünüz. Bir tane YouTube'da bir arkadaş var. Onun altına bir yorum yapmıştım. İsmini vermeyeceğim. E, bu akıllı arkadaşımız. E, evde Sarı Ömer görüyor. Ee, Tabi hemen onun için harika bir içerik ve prim maksadıyla çatır çatır kendisi terlikleriyle böyle bam bam bam eze eze öldürüyor falan filan. Tabi o kadar katliam yapmıyor ama öldürüyor sonuçta. Bir de altına pişkin pişkin siz görseniz ne yapardınız ki <gülüyor> falan diyen IQ'su ee, biraz yüksek bir arkadaşımız. Ben de altına hani nasıl, ne yapması gerektiğini yazdım normalde. Arkadaşlar böyle bir şey gördünüz. Üstünü herhangi bir bardakla. Yalnız bir problem yok gibi duruyor. Bardakla veya tabakla kapatın. Bakın ne kadar basit. Kapattınız. Size hiçbir şey yapmaz. Tarantula da olsa, akrep de olsa hiçbir şey yapmaz. Bu bahsi geçen arkadaşın ee, çok zehirli tarantula falan diye başlık atmış bir de. Yani daha öldürdüğü şeyin veya gördüğü şeyin ne olduğunu bilmeyen can cihazları bilgilendirelim. E, altına sonra canlıyı yakaladınız. Elinize herhangi bir dosya kağıdı, gazete kağıdı, artık ne alıyorsanız karton... Çok kalın olmayan bir şey alacaksınız. Bunu böyle kapağın bir köşesini kaldırıp canlının bacaklarını riske atmadan çok hafif çeke çeke 
bu şekilde tutacaksınız. Bakın ne oldu şimdi? Görmüş olduğunuz gibi canlı tamamen hapis durumda. Yani kabın içerisinde hapis durumda. Şimdi bu noktadan sonra şunu yapabilirsiniz. Mesela evinizde bir canlı buldunuz, öldürmek istemiyorsunuz ve doğaya atmak istiyorsunuz. Bu şekilde tutarak, bu şekilde tutarak düşürmeyin tabi. E, sokağa bırakıp açabilirsiniz. Pencerenin dışından bu plastik kabı veya tabak, çanak ne kullandıysanız kaldırıp doğaya tekrar geri dönmesini sağlayabilirsiniz. Bunu alacağım böyle alttan tutarak çevireceğim. Tanıtlamız düzeldi. Şimdi normal kapağı, bunun kapağını alıyorum. Yani kapağı olduğu için kapağını taktım bu arada. Yoksa gerek yoktu. Evet. King babunumuzu yakaladık. Vallahi şans eseri. Yani yemin ediyorum eve girdim. Hatta dışarıdan yeni plastik kablar aldım. Tarantuların yerlerini değiştireceğim. Biraz daha büyüteceğim. Ee, eve girdiğim, odaya girdiğim gibi direkt bunu gördüm. Yani hemen hikaye attım Instagram'a. Neyse yakalamış olduk. Bu şekilde canlıları öldürmeden evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Madem mutikus yakaladık bari tam amacına hizmet etsin. Hatta şu camı da temizleyeyim. Geçen gün de kat tozlu demiştim. Temizleyeceğim demiştim. Temizle. Lan! İşi tam bitirelim ki onu da görmüş olun. Teraryumunu şuraya koyalım. Şu tripodu uzatayım. Ben yine fıs fısımı yapayım. Bu şimdi çekilişle gitti ya. Yeni aldım kendime musar kırmızı aldım. Her neyse. Bu arada mutikusumuz burada kardeşimiz. Şimdi... E, bu agresif bir tür biliyorsunuz. Hani ben videonun başında en tehlikeli tür. Evet tehlikeli. Agresif olduğu için tehlikeli. Yoksa hani e, algıyı değiştirmek istemiyorum. Böyle tarantulalar öldürücüdür bilmem nedir gibi bir yorum yapmak istemedim orada. Bunu içeri yerleştireceğim ama çok böyle komplike hale sokmayacağım yine. Sadece kapağını hatta dışarıdayken yapmayayım. İçeri yerleştiriyorum. Koyuyorum. Kapağını açıyorum. Şu an tamamen Güvende. Ben de güvendeyim. Kendi haline bırakırsanız çıkacaktır. Ama ben öyle yapmayacağım. Arkadan küçük bir destekle onu buradan çıkarmaya çalışacağım. Daha sonrasında kaba alacağım. Korkma yavrum. Diğer tarafa geçer misin? Bu tamamen sizin için yaptığım bir şey şu an. Görüyor musunuz ne kadar tetikte? Evet, kaçan mutikusumuz, king babunumuz güvenli bir şekilde evine geri döndü. Yani ee, bir sıkıntısı yok, onu da görmüş olduk. Herhangi bir bacağı veya başka bir yere hasar görmemiş. Ama tabi ciddi strese girmiştir. Kapakları kapatmayı unutmayın. Eğer bu tarz canlılar besliyorsanız. Bu arada fark ettiyseniz hareketlerinde herhangi bir problem yok. Gözüküyor. Bacağı, abdomeni vesaire hiçbir yeri zarar görmemiş. Üstten bakalım. Tripod uzun göremiyorum. Evet. Stres belirtisi maşallah var tabi. E normal uzun bir yolculuğa çıktı. Tamam görevi bitirdik arkadaşlar. Artık yerine koyabiliriz. Zaten e, bir sonraki videoda bu arkadaşları farklı bir yere taşıyacağım. Onları da gösteririm size. Evet bu kadar basit. Hiçbir zorluğu yok. Yani ben açıkçası çok rahatsız oluyorum insanların. Evde böcek çıktı ne yapsaydım? Veya evde akrep çıktı aman Allah korusun ölebilirdik öldürdük falan. Tamam sen... O akrebi görene kadar veya o canlıyı görene kadar hayatta kalmışsan, misal veriyorum, hayatta kalmışsan eğer o noktada onu öldürmeden de ondan kurtulabilirsin. Öldürmene gerek yok. Üstünü kapat, alta kağıt geçir, çevir, doğaya bırak. Evet, video bu kadardı arkadaşlar. Böyle arada sırada küçük bilgiler, ufak bilgiler serileri de koyarım. Güzel olur. Böyle çıtırlık, çerezlik, denk geldiği zaman bu tarz şeyler çekip koyuyorum. E bu da onlardan bir tanesi olsun. Video bu kadardı. Daha fazla anlatılacak bir şey yok. Canlıları, böcekleri, her şeyi koruyun. Kendinize iyi bakın. Sırt deseniyle vedalaşalım.